ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉണക്ക മാങ്ങ തൊലി കൊണ്ടുള്ള അച്ചാറുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാങ്ങ ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഉണക്കിയ മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയാം മാങ്ങ ഒരുപാടുള്ള സമയത്ത് നല്ല മൂത്ത മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നേരിയതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഉപ്പും തേച്ച് വെയിലത്ത് ഒരു ഒരാഴ്ച നാലോ അഞ്ചോ ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്താൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും നന്നായി ഉപ്പ് തിരുമണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമുക്ക് കുറേ കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന വെള്ള പൊടികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറികൾ മാങ്ങ ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ കറികളിലേക്കും അവനെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചാറിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാമെന്നും പറയാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് ഉണക്ക മാങ്ങാത്തൊലി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിനനുസരിച്ച് തിള തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് ഉണക്ക മാങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ മാങ്ങയുടെ പീസസൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ മാങ്ങയുടെ പീസും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല നേരിയതായിട്ട് പൂണ്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊന്നും ഇനി കളയുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് വെള്ളമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ വെള്ളം നമുക്ക് അച്ചാറിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചെറു കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് കറിവേപ്പില ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ നല്ലെണ്ണ ചൂടാക്കാം നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ലത് സാധാ ചിലർ വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം പക്ഷേ നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം അത് കേട് കൂടാതെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് അത് പൊട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അതുകൂടി നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്ക മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില അതും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സ് ആക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി ബ്രൗൺ ആവണ്ട അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർക്ക തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി പിന്നെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങാ പീസ് വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മാങ്ങാ പീസസ് മസ് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ ആ മാങ്ങയിലേക്ക് കൂടിയും കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ അതിനുശേഷം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മളെടുത്ത അതിനെത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിനിഗർ അല്ലെങ്കിൽ സുർക്ക എന്ന് പറയും അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഉലുവയും കടുകും കൂടി വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ആക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയോ ചേർക്കുക ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമുക്കിത് കട്ടി കൂടുതൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ 